మీ మా నవ్యకు స్వాగతం సుస్వాగతం సమస్య ఏదైనా సరేనండి నిజానికి అది మన సమస్య కాదు ఆ సమస్యని మనం పరిష్కరించుకునే తీరు మాత్రమే మన ప్రాబ్లం మనకు వచ్చిన సమస్య పట్ల మనం సానుభూతిని ఆశించడం వలన లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువగా జరుగుతుంది అందుకే ఆ సమస్య గురించి బాధపడడం మానేసి ఆ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి అని ఆలోచించే తీరు మాత్రమే మనకి శ్రేయస్కరం దీనివలన మనకి ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొంది ఆ సమస్య అనేది తొందరగా సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇల్లైనా సరే ఫ్లాట్ అయినా సరే దాని యాజమాన్య హక్కుల విషయంలో ఎలాంటి లావాదేవీలు లేవు అని తేలాకే కొనుగోలుదారుడు ముందడుగు వేయాలి ఈ అంశానికి సంబంధించి పత్రాలు అవి కూడా పక్కాగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి ఇంటి ధరని ఆ ఇల్లు ఉన్న ప్రాంతం స్థలం ధర దాన్ని కట్టడానికి అయిన ఖర్చులు నిర్ణయిస్తాయి ఈ విషయాల మీద కూడా కొనుగోలుదారుడికి పక్కగా అవగాహన ఉండాలి అన్నపూర్ణ గారు షామీర్పేట నుంచి ఏం రాస్తున్నారంటే మాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళ మ్యారేజెస్ అయ్యాక యుఎస్లో ఉంటున్నారు నేను మా వారు మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటున్నాము మేము ఇద్దరం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిపోయాము అందుకే మాకు తోడుగా ఉంటారని ఇద్దరు బీద పిల్లల్ని ఇంటి ఇంటి పని కోసమని ప్లస్ మాకు తోడుగా ఉంటారని ఊరి నుంచి తెచ్చుకున్నాము ఒక అమ్మాయి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఆమెని ఇంటర్ చదివిస్తున్నాము ఇంకో పాప పదమూడేళ్ళు తను చదువుకోమన్నా చదువుకోవటం లేదు తల్లిదండ్రు త వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు పోషించే స్తోమత లేక మా దగ్గర పెట్టారు మరి వీళ్ళతో ఏమన్నా మాకు ఈ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ కింద ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందంటారా అన్నపూర్ణ గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపల పిల్లల్ని పనిలోకి పెట్టుకోరాదు ఎందుకంటే థర్టీన్ ఇయర్స్ అని అంటున్నారు ఒక అమ్మాయిది ఆ అమ్మాయి చైల్డ్ లేబర్ డెఫినేషన్లోకే ఫిట్ అవుతుంది అలాగే మీరు చదివిస్తున్నాను అది అని చెప్పారు సరే ఈ పదమూడేళ్ళ అమ్మాయి ఫస్ట్ థింగ్ చదవట్లేదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఈవెన్ వాలంటరీగా ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళకి స్తోమత లేకపోవచ్చు పేరెంట్స్కి స్తోమత లేనంత మాత్రమే ఇవాళ రేపు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎన్నో వచ్చాయి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకొని ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించవచ్చు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా మనం ఇట్లా చిన్నపిల్లల్ని కనుక పనిలో పెట్టుకుంటే కనుక మీకు ఈవెన్ మూడు నెలల నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు జైల్ శిక్ష పడవచ్చు ఈవెన్ పెనాలిటీ ట్వంటీ థౌజండ్ దాకా పడుతుంది సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఆ చిన్నపిల్లల్ని పెట్టుకోవటం అనేది రిస్క్ ఆ పిల్లలు ఎవరి పేరెంట్స్ దగ్గర వాళ్ళు ఉంటవే మంచిది దానికి తోడు ఈ పనులు పిల్లలు చేసే పనులని హజార్డస్ నాన్ హజార్డస్గా డివైడ్ అయ్యాయి అయితే ఈ డొమెస్టిక్ వర్క్ అనేది హజార్డస్ కిందకు వస్తుంది అందుకే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరకు పంపించడమే సేఫ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీ పిల్లలు ఏదో యుఎస్లో ఉంటున్నారు మీరు ఏజ్ అయిపోయింది అవన్నీ ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ చేయటం అంటే పిల్లల్ని అంటే ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్గా వీక్ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళని చదువుకు దూరం చేయకుండా వాళ్ళు భవిష్యత్తులో మంచి సిటిజన్స్ అవనీయకుండా ఇంటి డొమెస్టిక్ వర్క్ కానీ లేదా బిజినెసెస్లో వాళ్ళు పనులు కార్లు కడగటం కానీ ఇట్లా వేరు వేరు రకాల పనుల్లో పిల్లల్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఓన్లీ ఫైనాన్షి అంటే డబ్బుకి వాళ్ళు ఇది అవ్వటం మూలాన వాళ్ళు ఇలా అంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తు పాడు చేసుకోవటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ యాక్ట్ చేయబడ్డది అంటే పిల్లలే ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు కాబట్టి వాళ్ళు మంచి చదువుకుంటే చెప్పలేము ఏ ఏ పిల్లల్లోంచి ఎవరు మంచి సిటిజన్ అవుతారో సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మీ పిల్లల్ని మీరు మీకు డబ్బు ఉంది కాబట్టి మీరు చదివించుకోగలిగారు యుఎస్కి పంపించుకోగలిగారు అలాంటప్పుడు మరి వీళ్ళ డబ్బు లేనంత మాత్రాన మీ ఏజ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టరు అంటే అది మీ అది మీరు బాగాలేదు అనేది మిమ్మల్ని కేర్ తీసుకోవాల్సింది అది మీ పిల్లల బాధ్యత అంతేగాని మీకు డబ్బు ఉన్నంత మాత్రాన చిన్నపిల్లల్ని ఇంట్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తారు అనేది అనుకోవటం తప్పు ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సడన్ విజిట్స్కి వస్తూ ఉంటారు అంటే చెక్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకున్నారు అనేది అలాంటప్పుడు మీకు తప్పకుండా ప్రాబ్లమే అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ మీకు మీ మీద కేసు బుక్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఏజ్ అయిపోయింది దానికి తోడు మీరు మీ మీకేదో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారని పెట్టుకున్నారు కానీ రేపు వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి కేసు బుక్ చేస్తే అది మీకు ఇంకొక ఇబ్బంది కింద ఇబ్బందికరమైన విషయం అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మీకు మీ పిల్లలు యుఎస్లో ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు మీ అంతట మీరే ఇవన్నీ సరిదిద్దుకుంటూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది
కార్తీక్ మారేడుపల్లి నుంచి ఏం రాస్తున్నారంటే మా ఫాదర్ ఈ మధ్యనే చనిపోయారు ఆయన బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను నా తమ్ముడు మా అమ్మ ఉన్నాము మా ఫాదర్ పేరు మీద కొంత మోబల్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ షేర్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో కొంత అమౌంట్ ఉన్నాయి వాటిని మేము యూజ్ చేసుకోవాలంటే లీగల్ హెయిర్ సర్టిఫికేట్ కోసమని మా కన్సర్న్ తహసీల్దార్ దగ్గరికి వెళ్ళాము అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవ్వటం లేదని కోర్టులో కేసు వేసుకోమని ఆయన చెప్పారు కన్సర్న్ తహసీల్దార్లు ఇచ్చేటివి ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే ఇస్తారు అది కూడా ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఇస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు లీగల్ హెయిర్ సర్టిఫికేట్ లీగల్ హెయిర్ సర్టిఫికేట్ కానీ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు కోర్టు నుంచే తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే మోబుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటున్నారు కాబట్టి మీరు సక్సెషన్కి వేసుకొని షేర్స్ వీటన్నిటి కోసం మీరు సక్సెషన్ వేసుకోవాలి దీనికోసం మీరు ఒక అడ్వకేట్ని సంప్రదించి మీరు సివిల్ కోర్టులో వేసుకుంటే మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ కోర్టు నుంచి త్రూ కోర్టు మీరు తీసుకోవాలి జనరల్గా ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ వెనక ఉన్న మోబల్స్ కానీ ఇమ్మోబల్స్ కానీ వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు దానికి నామినీస్ కానీ అది ఎవరి పేరు మీద రాయినప్పుడు ఇలాంటి ఇబ్బందులు అవుతూ ఉంటాయి అయితే జనరల్గా ఇలాంటి సర్టిఫికేట్స్ అంటే తీసి పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకే ఉపయోగపడతాయి అంటే ఆ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు అనేది వాళ్ళకి అంటే ఈ షేర్స్ కోసం కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కోసం కానీ పోస్ట్ ఆఫీసుకి కానీ వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో తెలియాలి కదా అంటే ఎవరెవరు వీళ్ళకి లీగల్ హెయిర్ ఆ చనిపోయిన ఆయనకి పిల్లలు భార్యలు ఎవరెవరు అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి అది వాళ్ళ కోసం అనేది జనరల్గా చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనిషి బతుకున్నంతసేపు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఉండవు ఒక్కసారి మనిషి చనిపోయినాక వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ వారసులు ఎవరు అని తెలియటానికే ఇలాంటి సర్టిఫికేట్స్ అవసరం ఉంటాయి చక్కని శరీర సౌష్టవం మనోహరమైన రూపం ఇవి రెండూ కూడా నేటి యువత ప్రాధాన్యతలు మరి చక్కటి ఆరోగ్యం అందానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్న నేటి యువత వారు సాధించే ఫిట్నెస్ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీపడనలేదు మరి యువత మనోభావాలకి తగినట్టుగా ఫిట్నెస్ విధానాన్ని రూపొందించడంలో ట్రైనర్స్ కూడా వారికి ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం
కళ కార్యక్రమానికి వ్యూస్ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు మనం క్రోషియో థ్రెడ్ని యూజ్ చేస్తూ పర్సులు సెల్ ఫోన్ పౌచెస్ ఇంకా క్యాబ్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు నేర్చుకుందాం హలో విజయమోహన్ గారు హలో షీల మరి ఈరోజు మీరు మన వ్యూస్కి క్రోషియో థ్రెడ్ని యూజ్ చేస్తూ పర్సెస్ సెల్ ఫోన్ పౌచెస్ ఇలా ఐటమ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నారు ఓకే అంటే మనకి దీనికి ఓన్లీ థ్రెడ్ ఒకటి సరిపోతుందా ఇంకా ఏమైనా కావాల్సి ఉంటుందా మనకి క్రోషియో నీడిల్ అనేసి థ్రెడ్ నీడిల్ రెండు మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి మరి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దామా దీనికి షీల మనం క్రోషియో థ్రెడ్డే కాదు సన్న దారం దొరుకుతుంది మనకి ఆ దారం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఊల్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నీడిల్ కూడా మనం థ్రెడ్ మనకి ఎంత లావ్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం నీడిల్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నీడిల్ కి మనం ఇలా చుట్టేసేయాలి కొంచెం థ్రెడ్ ని వదిలేసి ఇలా వదిలేసి ఇలా చూపుడు వెలికి చుట్టుకుని ఈ కార్నర్ ఇలా పట్టుకుని ఈ నీడిల్ ని మనం ఇలా తీసుకోవాలి ఓకే ఇలా బెండ్ చేసుకున్నాక దీని నుంచి ఇక్కడ పట్టుకుని ఒక రౌండ్ వేసుకున్నాం అనమాట మనం ఆ రౌండ్ లోంచి ఈ థ్రెడ్ ని ఇలా తీసుకోవాలి లాక్ చేసేసేయాలి మనకి నాట్ పడిపోతుంది అనమాట ఇది మనం అలుతున్నా కొద్దీ మనకి ఇది లూజ్ టైట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫింగర్స్ కి మనం రోల్ చేసుకుంటూ థ్రెడ్ ని అయిపోతున్నా కొంచెం లూజ్ చేస్తూ వదులుతూ కుడుతూ వెళ్ళిపోవాలి కుడుతూ వెళ్ళిపోవాలి ఇలా అల్లుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఇది మరీ టైట్ గా కూడా వేసుకోకుండా కొంచెం లూజ్ గా వేసుకుంటూ రావాలి నాట్స్ అంటే ఒకసారి కూడా మనకు థ్రెడ్ నుంచి నీడిలు అసలు విడిపోకుండా తీసుకురావాలి ఇలాగ ఎంత వరకు మనం అలుకుంటూ వెళ్ళాలండి ఇప్పుడు బ్యాగ్ మనం సెల్ పౌచ్ అనుకోండి ఒక ఫిఫ్టీన్ చైన్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే సెల్ సైజ్ సైజ్ ని చూసి మనం లెంత్ బట్టి వేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకసారి టైట్ కానీ ఒకసారి లూజ్ గా అంటే ఒక హోల్ లావ్ ఒకటి చిన్నగా వస్తుంది అప్పుడు చూడడానికి కూడా బ్యాగ్ అంత నీట్ ఫినిష్ గా కనిపించదు సో ఇలా చైన్స్ అన్ని కూడా మనం ఎంత వెడల్పు కావాలో బ్యాగ్ సైజ్ ని బట్టి మనం ఇలాగ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ముందు చైన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ హోల్స్ ఇలా రెడీ అయిపోయాయి మనకి కౌంటింగ్ కావాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఈ హోల్స్ ని కూడా మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక దాన్ని బట్టి మనం పిల్లర్స్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఈ హోల్ ఉంది కదా దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇలా రెండు తీసుకుని ఈ హోల్ లోంచి మన బ్యాక్ వెళ్తున్నాం అనమాట సో ఆ హోల్ నుంచి మళ్ళీ థ్రెడ్ ని పైకి లాగాలి పైకి లాగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ రింగ్స్ వచ్చాయి త్రీ రింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒకటి ఇలా థ్రెడ్ లోంచి తీసుకుని ఈ త్రీ రింగ్స్ లోంచి త్రీ రింగ్స్ రిలీజ్ చేసేయాలా ఇలా లాగేసేయాలి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ పిల్లర్ ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఇదే విధంగా అన్ని హోల్స్ లోంచి ఈ రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా మనం చేసుకున్న రింగ్స్ అన్ని రింగ్స్ లోంచి ఇలా పిల్లర్స్ ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే మనకి గుర్తు ఏంటంటే మనం రాంగ్ వేయలేదు అన్న గుర్తు ఏంటంటే తీసినప్పుడు త్రీ రింగ్స్ వస్తాయి మళ్ళీ అగైన్ ఒక రింగ్ ని తీసుకుని ఆ త్రీ రింగ్స్ లోంచి మళ్ళీ బయట ఇలా పిల్లర్స్ వేసేసుకున్నాం కృషిలో ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు టూ రింగ్స్ వేసుకుని ఇలాగా ఈ పిల్లర్ ఏదైతే వేసామో ఆ పిల్లర్స్ మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్యాప్ నుంచి మనం ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకుని మళ్ళీ థ్రెడ్ ని బయటకు లేకతే ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ వచ్చాయి ఫోర్ వచ్చాయి ఫోర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఒక థ్రెడ్ ని ఈ ఫస్ట్ టూ లోంచి తీసేసుకోవాలి ఫస్ట్ టూ లోంచి తీసుకున్నాక మళ్ళీ ఒక రింగ్ వేసి ఇంకా త్రీ ఉన్నాయి కదా ఆ త్రీ లోంచి ఈ రింగ్ ని తీసేద్దాం అప్పుడు మనకి ఒక పిల్లర్స్ ఇప్పుడు కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ వస్తాయి సో మనకి పిల్లర్స్ మధ్య గ్యాప్ రాకూడదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ మనం ఈ పిల్లర్స్ లోంచి ఈ పిల్లర్స్ ని వేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇలా మొత్తం అంతా ఒక టూ స్టెప్స్ త్రీ మనకి ఎన్ని వరుసలు కావాలనుకుంటే అన్ని వరుసలు ఒక కలర్ తోటి వేసేసుకుని అది మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఇలా అయిపోయింది కదా మనకి ఇప్పుడు ఇది ఎండింగ్ చేసేద్దాం అని చూపిస్తాను ఇలా లాగేసి పైకి ఈ థ్రెడ్ ని ఈ పిల్లర్ లోంచి లేయర్ ని మనం తీసుకురావాలా లాగేసి ఈ కార్నర్ ని కట్ చేసి ఈ ఎండింగ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఇలా తీసేస్తే కనుక నాట్ పడిపోతుంది ముడి పడిపోతుంది సో ఇలా మొత్తం అన్ని కూడా మనకి ఎంత వెడల్పు కావాలో 
అలా స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి సో మళ్ళీ మనం ఇంకో కలర్ మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ థ్రెడ్ కి ఇంకొక కలర్ థ్రెడ్ ని అటాచ్ చేసేసి నాట్ వేసేసి ఆ థ్రెడ్ ని కంటిన్యూ చేసేయాలి ఓకే ముడి వేసేసుకుని కంటిన్యూ చేసేసేయాలి అంట సో ఇలా మొత్తం అంత అలిక అయిపోయింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి అల్లింది సో దీన్ని మనం అటాచ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలా విడివిడిగా ఉంది కదా శీల ఇప్పుడు మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్నాము దీన్ని ఓకే సో ఇటువైపు మనం అటాచ్ చేద్దాము దీన్ని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఈ థ్రెడ్ ని తీసుకుని మనం ఈ పిల్లర్స్ ఈక్వల్ గా పెట్టేసి ఓకే మనం మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ గ్యాప్స్ మనం పిల్లర్స్ మధ్యలోంచి థ్రెడ్ ని తీద్దాం ఒకసారి ఇలా థ్రెడ్ ని తీసి ఫస్ట్ ఇక్కడ నాట్ వేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ ని మళ్ళీ ఇందాక మనం ఫస్ట్ చైన్స్ ఎలా వేసాము అదే విధంగా ఇలా తీసి పిల్లర్స్ మధ్యలోంచి చైన్ ఒక చైన్ వేసి జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా తీయాలి ఓకే అయితే దీనికి మనం మళ్ళీ పిల్లర్స్ లాగా ఫామ్ చేసుకునే అవసరం లేదన్నమాట టూ రింగ్స్ త్రీ రింగ్స్ అలా తీసుకునే అవసరం లేదు ఓన్లీ జాయింట్ చేయడం కోసం మామూలుగా రెండు అంటిస్తూ అంటే రెండు జాయింట్ చేస్తూ మళ్ళీ మనం బయట తీసుకొస్తే థ్రెడ్ సరిపోతుంది కాకపోతే మనం అటాచ్ చేసేప్పుడు రెండు కలిపి ఉన్నాయా లేదా అనేది ఈక్వల్ గా పెడుతున్నామా లేదా అనేది చూసుకోవాలి ఈ పిల్లర్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి అప్పుడు మనకి బ్యాగ్ వంకర్ లేకుండా కరెక్ట్ గా వస్తుంది సో ఇలా మొత్తం అటాచ్ చేసేసుకున్నాం కదా శీల దీని లాస్ట్ లో నాట్ ఎలా వేసుకోవాలి ఎందుకు చూసాం కదా అదే విధంగా నాట్ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా తయారైపోయాక మనం ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి బ్యాగ్ కరెక్ట్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం బ్యాగ్ కి ఈ హ్యాండిల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము అది కూడా చాలా ఈజీ మెథడ్ మనం ఈ థ్రెడ్ ని ఒక పది వరుసలు వేసేసుకుని కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఓకే ఇలా ఒక మనకి ఎంత లావు కావాలనుకుంటే అన్ని వరుసలు వేసుకోవచ్చు క్రోషియో థ్రెడ్ తోటి పర్స్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి హ్యాండిల్ కావాలి కదా హ్యాండిల్ కూడా ఈ క్రోషియో థ్రెడ్ తోనే తయారు చేస్తున్నారు అయితే దాన్ని ఒక రెండు మూడు వరుసలు కానివ్వండి నాలుగైదు వరుసలు కానీ ఈ థ్రెడ్ ని తీసుకుని దానికి మనకు నచ్చిన బీట్స్ ని యాడ్ చేస్తూ వాటితో మనం థ్రెడ్ ని తయారు చేసుకుని ఒక హ్యాండిల్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఓకే ఇలా బీట్ బీట్స్ ని మనం దానికి కట్ చేసుకోవాలి ఇలా నాట్ వేసేసాం కదా శీల అండ్ కింద కుచ్చు లాగా ఇలా కొంచెం థ్రెడ్ వదిలేసి మిగిలిన థ్రెడ్ అంతటిని కూడా మనం ఈ బ్యాగ్ లాస్ట్ లో ఉంది కదా పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కో పిల్లర్ లోంచి ఆల్టర్నేట్ గా ఒక పిల్లర్ వదిలేసి ఒక పిల్లర్ అట్లాగా ఇలా బయటికి లాగి మళ్ళీ ఈ పిల్లర్ వదిలేసి ఈ పిల్లర్ అట్లా మొత్తం అంత కూడా ఈ థ్రెడ్ ని దూర్చుకుంటూ రావాలి సో శీల ఆల్టర్నేట్ గా మనం ఇది తీసుకున్నాం కదా తీసుకుని బ్యాగ్ మనం లాక్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మొత్తం మనం దగ్గర కనేస్తే కనుక ఇలాగా మనకి ఒక చిన్న బ్యాగ్ లాగా తయారైపోతుంది హ్యాండిల్ కూడా మనం దీన్ని ఇలా పట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇవి హ్యాంగ్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట సో మళ్ళీ మనం బ్యాగ్ తీసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఇది కొంచెం వదులుగా పెట్టుకోవాలి ఈ థ్రెడ్ అప్పుడు మనకి ఇది ఓపెన్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది వీలుగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ గా ఉందండి చాలా ఈజీ స్టెప్స్ తో మీరు తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఇలా హ్యాండిల్ లాగా తయారు చేసుకుంటే ఇలాంటి అందమైన పర్స్ మన సొంతం అవుతుంది క్రోషియో థ్రెడ్ తోటి పర్సెస్ చాలా బాగుందండి మంచి ఐడియాని ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలానే బోల్డ్ అండ్ వెరైటీ వెరైటీ క్రాఫ్ట్ ని పర్చేస్ చేసేందుకు మళ్ళీ కళలో కలుసుకున్నాం అంతవరకు సెలవు మరి అవిస గింజలలో ఎన్నో పౌష్టిక విలువలు అపారమైన ఔషధ సుగుణాలు ఉన్నాయి ఒక టీ స్పూన్ అవిస గింజలని నమలడం లేదా చప్పరించడం ద్వారా ఉదర సంబంధిత సమస్యలు అనేవి రావు ఇవి చిక్కీలు పొడులు తీయటి లడ్డూలు ఏ రూపంలోనైనా సరే అవిస గింజలని మనం తీసుకోవడం ద్వారా ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది కాలిన మచ్చలు తగ్గడానికి ఆయుర్వేద చికిత్స వంటింట్లో పనిచేసుకున్నప్పుడు లేదా ఇతర కారణం వల్ల పొరపాటునను లేదా ప్రమాదవశాత్తు ఒంటిపై కాలిన గాయాలు ఏర్పడడం చాలా సహజం ముఖ్యంగా వేడి నీళ్లు కానీ వేడి పాలు కానీ లేదా ఇతర వేడి ద్రవాలు కానీ ఒంటి మీద పడడము అదేవిధంగా నేరుగా ఈ మంటకు ఎక్స్పోజ్ కావడము మంటలో కాలడము ఇలాంటి కారణాల వల్ల శరీరంపై ఈ కాలిన తాలూకు బొబ్బలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అయితే సహజంగానే ఈ సూపర్ఫిషియల్ బర్న్స్ అంటే ఈ చర్మం పై భాగంలో ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉండే ఈ బర్న్స్ సహజంగానే అవి రెండు వారాలలోపే అవి మానిపోయి మచ్చ లేకుండా తగ్గిపోతాయి 
అయితే ఈ మానడం అనేది ఎంత లేట్ అయితే ఈ మచ్చలు అంత ఎక్కువగా అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే రెండు వారాల్లోపు ఈ కాలిన గాయము పూర్తిగా మానిపోతే మచ్చ ఏర్పడే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదే కాకుండా మూడు వారాల్లోపు కనుక తగ్గుతే ఈ మచ్చ ఏర్పడే అవకాశము తగ్గుతుంది కానీ ఇది ఫ్యూచర్లో అది మచ్చ కింద మారిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అదే నాలుగు వారాల కంటే ఎక్కువగా మానిపోయే ఈ ది బర్న్స్ వల్ల ఈ గాయం తాలూకు మచ్చలు ఏర్పడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా సూపర్ఫిషియల్ స్కిన్ బర్న్స్ లేదా ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్స్లో ఈ గాయము మానడం అనేది చాలా వేగవంతంగా ఉంటుంది మొదటి ఆరు రోజులలోనే ఈ చర్మం కింద ఉండే ఎపిడర్మిస్లో ఆ హీలింగ్కి అవసరమయ్యే ఎపితీలియల్ సెల్స్ అవి రిజనరేట్ అయ్యి అక్కడ కొత్త ఎపితీలియం వచ్చి అది మానిపోయే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ గాయం మానడానికి సరైన అనుకూల పరిస్థితులు వాతావరణం కనుక ఉంటే అది రెండు వారాల్లోపే తగ్గిపోయి ఆ మచ్చ లేకుండా పోతుంది కానీ ఇలా కాకుండా కొన్ని ఇతర కారణాల వల్ల రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ లేదా నాలుగు వారాల కంటే ఎక్కువ ఈ గాయం మానే పరిస్థితులు కనుక ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో మచ్చ వచ్చే అవకాశము చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కాలిన గాయాలు కనబడిన ప్రాంతాల్లో వచ్చి అవి మానిపోయి దాని తాలూకు మచ్చలు ఏర్పడితే ఏ సమస్య ఉండదు కానీ అదే బయటికి కనబడే ప్రాంతాలు అంటే చేతులు మొహము మెడ ప్రాంతాలు ఇలా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ప్రాంతాల్లో కనుక ఈ గాయాలు ఏర్పడి ఆ మచ్చలు మిగిలిపోతే నిజంగా అది ఒక సమస్య లేదా ఒక ఆందోళనకర పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక కాస్మెటిక్ సమస్య స్కిన్కు సంబంధించిన ఏ సమస్య అయినా కానీ అది కాస్మెటిక్గా చాలా ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది మామూలుగా సూపర్ఫిషియల్ బర్న్స్లో ఈ గాయము మారడం అనేది చాలా వేగంగా ఉంటుంది అదే కాకుండా మినిమల్ ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్స్లో కూడా ఈ గాయం అనేది మారడం చాలా వేగవంతంగా ఉంటుంది ఈ ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ లేదా సూపర్ఫిషియల్ స్కిన్ బర్న్లో కనుక మీరు చూస్తే ఇది హీలింగ్ అయ్యే ఈ గాయం అనమాట ఇది అంటే హీలింగ్ జరుగుతూ ఉండే గాయం దీంట్లో ఆ పైన కాలిన భాగము పూర్తిగా తిరిగి ఏర్పడే ప్రాసెస్లో ఉన్న ఈ గాయం ఇది దీంట్లో ఈ తెల్లగా కనబడేది ఈ ఎపిడర్మల్ ఫైబర్ బ్లాస్ట్లు అంటారు ఇవి దాని తర్వాత ఈ గాయము మానుతూ 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 ఆ భాగం అంతా ఎపితీలియల్ రిజనరేషన్ జరిగి ఎపితీలియం టిష్యూతో కప్పబడి ఆ గాయం పూర్తిగా మానిపోతుంది ఇది మొదలయ్యేసరికి ఆరు ఆరు రోజుల నుంచి మొదలయ్యి రెండు వారాల్లో పూర్తిగా ఇది ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇలా కాకుండా కొంచెం డీప్గా బర్న్స్ అయినప్పుడు లేదా సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్స్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా మానకుండా అది రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నప్పుడు మచ్చలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది డర్బిస్ భాగము లేదా అంతకంటే లోపల ఉన్న భాగాల్లో కనుక ఈ వ్రణము పూర్తిగా లోపలిపోయినప్పుడు అంటే ఆ కాలినప్పుడు ఆ కాలిన తాలూకు గాయము మానడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నప్పుడు మచ్చలు శాశ్వతంగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా ఇది సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ సూపర్ఫిషియల్ కంటే ఇంకా లోతుగా అయిన బర్న్ తాలూకు మచ్చ రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ లేదా మూడు వారాల కంటే ఎక్కువ సమయం కనుక తీసుకునే ఈ గాయం యొక్క తాలూకు మచ్చ ఏర్పడే అవకాశం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ మచ్చ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు అక్కడక్కడ స్కిన్ కలర్తో కానీ లేదా పాలిపోయినట్టు తెల్లగా కానీ ఈ విధంగా ఉండి ఆ ఎక్స్పోజ్డ్ పార్ట్స్లో కనుక ఈ మచ్చలు ఏర్పడితే నిజంగా అది అది ఏర్పడిన వాళ్ళకి మానసిక ఆందోళనకు గురి చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే మానసిక ఆందోళనకు గురి చేసే ఇలాంటి కాలిన గాయాల మచ్చలు తగ్గడానికి మన ఆయుర్వేదంలో చక్కటి పరిష్కారం ఉంది దాని కొరకు మన మహర్షులు ఒక తైల యోగాన్ని మన కొరకు అందించారు దీనికి కావాల్సినవి నాలుగు మూలికలు మొదటిది కంపిల్లకము కంపిల్లకము అంటే కంపిల్లకము అనే ఒక చెట్టు యొక్క కాయ పైభాగంలో ఉండే ఫల రజను ఆ పైన ఉండే ఒక పొట్టు లాంటి రజను లాంటి ఒక ప పదార్థాన్ని కంపిల్లకం కింద మనము తీసుకుంటాం ఇది మార్కెట్లో మనకి నిజంగా చెప్పాలంటే సన్నటి ఇటుక పొడిలాగా ఎర్రగా ఉంటుంది కొంచెం బరువుగా కూడా ఉంటుంది దీన్ని హిందీలో కబీలా లేదా కమీలా అని అంటారు రెండవది వాయు విడంగాలు ఈ వాయు విడంగాలు చాలామందికి తెలిసిందే మూడవది దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క కూడా మనం వంటల్లో వాడేది అందరికీ తెలిసిందే నాలుగవది 
మాని పసుపు మనం పసుపు కాకుండా మాని పసుపు అని ఇంకో వేరే రకం ఉంటుంది ఈ నాలుగు రకాల మూలికలను సమాన భాగాలుగా గ్రహించాలి అంటే కంపిల్లకము ఒక యాభై గ్రాములు మాని పసుపు ఒక యాభై గ్రాములు వాయు విడంగాలు ఒక యాభై గ్రాములు అదేవిధంగా దాల్చిన చెక్క ఒక యాభై గ్రాములు ఈ విధంగా సమాన భాగాలుగా గ్రహిస్తే ఇవన్నీ ఒక రెండు వందల గ్రాములు అవుతాయి వీటన్నిటినీ నీటితో నూరి మెత్తటి ముద్దలాగా చేసి ఆ ముద్దను ఒక గిన్నెలో వేసి ఎనిమిది వందల మిల్లీ లీటర్ల నువ్వుల నూనె పోయాలి దాని తర్వాత మూడు లీటర్ల మామూలుగా మనం వాడుకునే మంచినీటిని పోసి సన్నటి మంట పైన ఎక్కిచ్చి ఆ నీటి శాతం మొత్తం తగ్గిపోయే వరకు అంటే తైలం మాత్రం మిగిలే వరకు సన్నటి మంట మీద పాకం చేస్తూ అది ఆ నీటి నీరు మొత్తము తైలము మాత్రమే మిగిలేటట్టు తయారైనప్పుడు అది కొంచెం వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కిందికి దించుకొని దాన్ని వడపోసుకొని ఒక సీసాలో భద్రపరచుకుంటే మనకు చక్కటి తైలం తయారవుతుంది ఇది చూడ్డానికి ముదురు ఎరుపు రంగులో మనకు కనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే కంపిల్లకం యొక్క రంగు ఈ తైలానికి వచ్చి అది ముదురు ఎరుపు రంగుగా కనబడే అవకాశం ఉంది ఈ తైలాన్ని మచ్చలు ఏర్పడిన ప్రాంతంలో ప్రతిరోజు ఇలా తయారైన తైలాన్ని కాలిన మచ్చలపైన ప్రతిరోజు ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు రుద్దుతూ ఉంటే ఈ మచ్చలు క్రమక్రమంగా తగ్గిపోయి అవి నలుపుదనం లేకుండా లేదా తెల్లబడినట్టు లేకుండా సహజ సిద్ధమైన చర్మపు రంగులో కలిసిపోయి అవి పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది ఈనాటి మన నవ్విని ముగించే ముందు ఒక మంచి మాట తెలివి తక్కువ తన వలన ఎన్నో ప్రమాదాలు తలెత్తుతాయి అయితే నిర్లక్ష్యం అనేది తెలివి తక్కువ తనం కన్నా భయంకరమైనది దీనివల్ల ఇంకా ఎన్నో ప్రమాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది నేను చెప్పిన ఈ మాటలో ఎంతో గొప్ప నిజం తాగుంది శుభ ఒక్కసారి ఆలోచించండి నవ్య మీద మీ సలహాలని సూచనల్ని అభిప్రాయాలని మాకు తప్పకుండా రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ నవ్య కేర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ దూరదర్శన్ కేంద్రం రామంతపూర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ థర్టీ మా ఈమెయిల్ ఐడి నవ్య డాట్ దూరదర్శన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఉంటాయి అమ్మవసలు ఉంటాయి చంద్రునికి ఎప్పుడు కళ్ళలుంటాయి బ్రతుకు బాధ్యతల పడ